Denizli'de gastronomi alanında adından sıkça söz ettiren Labada Gurme yine önemli bir organizasyona imza attı. Gonca Saldanlı'nın sahibi olduğu işletmede bu kez de Denizli'nin coğrafi işaretli ürünlerinden hazırlanan bir menünün lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana Denizli İl Kültür Turizm Müdürü Turhan Velakyol, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Serkan Bertan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Denizli Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, iş insanları ve davetler katıldı. Gonca Saldanlı düzenledikleri etkinlik hakkında bilgiler verdi. Katılım gösteren herkese teşekkür etti. Saldanlı Labada Gurme olarak hedeflerinden de bahsetti. Bugün burada Metro Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen 11. Restoran Haftası'nın bir ayağındayız aslında. Türkiye'den çeşitli restoranlar davet edildi. Denizli'den de tek katılan restoran olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada sürdürülebilirlik, atıksız mutfak ve coğrafi işaretli ürünler içeren prensiplerle hazırlanan menüler hazırlandı. Biz de Labada olarak Denizli'nin coğrafi işaretli ürünlerine yer verdik. Menümüzde atıksız mutfak ve sürdürülebilirlik zaten Labada'nın her zaman çok ön planında olan temalardan ilk günden beri hep vurguladığımız dikkat ettiğimiz konular. Bu prensiplerle çok güzel bir menü hazırladık. 30 Mayıs'a kadar Labada da bu menüyü servis ediyor olacağız. Bugün de onun lansmanını gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli konuklarımızla beraber. İzmir'den konuklarımız var. Pamukkale Üniversitesi'nden, belediyelerden sağ olsunlar konuklarımız var. Açıldığımız ilk günden bu yana Deniz'de gastronomi anlamında bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Catering anlamında, restorancılık anlamında. 4 senede çok güzel bir yol kat ettik. Ama daha geliştirmek istediğimiz konular var tabii ki. İnsanların biraz daha bakış açısını, algısını değiştirmeye yönelik, biraz daha sorgulayan farklı talepleri olan, bu çünkü bize çok keyif veren bir şey. Misafirlerimiz farklı şeyler istedikçe, daha değişik şeyler istedikçe biz oradan feyiz alıyoruz ve yaratıcılığımız gelişiyor açıkçası. Catering anlamında çok güzel bir noktadayız. Bunu biraz daha geliştirmek istiyoruz açıkçası. Müdür Akkı olsa düzenlenen etkinliğe dair konuştu. Şimdi Denizli Kültür Turizm İl Müdürlüğü olarak biz coğrafi işaretli ürünler üzerinde çalışmalarımız var. Malumunuz 14 tane ürünümüzün şu anda coğrafi işaretli mahreç kaynaklı, işte mahreç numaralı ve savunmalarını yapmış, Türk Petant Endüstri'nden işaretlerini, belgelerini almış 14 ürünümüz var. Her ilçemizin veya denizin tamamına yönelik olarak ürünlerimizde coğrafi işaretleme çok önemli. İller bu konuda ciddi yarışma yapıyor. Şu anda gastronomi aldı başına gidiyor. Bakın turizm deyince aklımıza 3 enstrüman gelecek. Bundan bir tanesi antik e, yapı, antik kentler, işte sahil, deniz vesaire. İkincisi kültürel değerler vesaire. Üçüncüsü gastronomi. Dolayısıyla bu üç saç ayağında gastronomi önemli bir saç ayağının temsil ve teşkil ettiğine göre bugün Labada'da da biraz sonra yapılacak olan tatmalarda ve gurmelerde hakikaten Denizli'nin coğrafi işaretli ürünlerinin üzerinden sürdürülebilirlik nasıl yapılabilir? Restoranın şefi Durmuş Güneş, Denizli'nin coğrafi işaretli ürünlerinden bir menü oluşturduklarını dile getirdi. Atıksız mutfak vurgusu yaptı. Etkinlikte katılımcılara kare biberi çorbası, labada sarması ve çivrel elmasından pelte ikram edildi. Eşsiz lezzetlerin tadımını yapan katılımcılar oluşturulan menüyü çok beğendi. Bu etkinliğin amacı sürdürülebilir mutfak prensipleri ve atıksız mutfak prensiplerine uygun olarak bu Mayıs ayının başından 31'ine kadar devam edecek olan restoran haftası etkinliğini Denizli'de biz ev sahipliği yapıyoruz. Bu bizim için çok gurur verici bir şey, Labada markası olarak. Tabi Labada'nın geçmişinde sürdürülebilir mutfak prensipleri ve geri dönüşümlü ürünler ağırlıktaydı. Biz buna biraz daha destek verdik ve restoran haftasında ev sahipliği olmamızın da en büyük etki sebebi bu. Neler kullandık? Coğrafi işaretli ürünler kullandık. Çiviri yöresinin turşusunu, çiviri yöresinin tatlısını, labada yapraklarını yani ismini taşıdığımız, ismini verdiğimiz labada mutfağının labada yapraklarıyla bugün yani bugün Mayıs ayının sonuna kadar sürecek olan restoran haftasında labada yapraklarıyla bir dolma yaptık. E, sıfır atıksız neredeyse, hatta yüzde yüz sıfır atıksız neredeyse demeyeyim, her bir ürünü değerlendirdik. Kale biberi, coğrafi işareti olan, e, lavada yaprağı yine coğrafi işareti olan, çivri bölgesinin elma pertisi, coğrafi işareti olan ürünlerle restorantımızı bugün sizlere de e, ev sahipliği yaparak bu etkinliğin e, duyurusunu yaptık.